，家里面的这些柜子都是好几十年的老古董了，好像我爸妈他们结婚之前就已经有了。以前的话都是拿来装粮食用的，我爸把这些全部都拿来拆掉了，真正的实木的。我爸妈他们刚刚打工回来，今天就在今天我们就继续来年夜饭上的第七道菜。香辣甲鱼，大家一定要学会怎么处理甲鱼。它烫一下，烫一下主要是方便撕去它表皮的这层衣衣，看到没有？不是焯水哈，稍微烫一下就可以了。这个老本料来水了，你就弄那金子干啥子？我是吃不出来这个，你看。烫缩进去了，撕这个皮很解压的。这个皮如果不去除的话，腥味就会比较重。全部打整干净了，现在我们要来宰这个甲鱼。宰甲鱼的时候啊，尽量的把它宰来小坨一点。甲鱼的壳壳很硬，我们要用砍刀去宰它，不要用切菜的刀，就是宰成这样子的小壳壳。这个壳壳还是给它宰一下，来上一点姜葱、毛毛眼，下手先给它马云腌制起来。香料来准备上一点青红二荆条，吃的比较辣的朋友的话，就用小美辣，切成小壳壳。红色的也是一样的切。再额外的切上一点姜葱蒜，切成壳壳儿。再来上一点干的青红花椒，放到一起。东西全部都准备好了，现在正在大扫除。先把冰箱收拾一下，这些老古董全部都要拆掉了，可惜了，真的是可惜了。大家都在搞卫生哈，我儿子就在这里用柴火做饭。卫生搞来差不多了，我们还是把菜炒起。九十五号的菜籽油稍微多一点。咱们在做年夜饭菜的时候哈，像炒甲鱼，还有菜单上面的这些素菜呀，就一定要把它放到最后面来，因为炒菜特别的快，只需要提前腌制好就可以了。这样把里面这些姜葱全部都腌出来，不要。把锅置好，先下甲鱼爆锅。记住，甲鱼咱们是直接生爆的哈，没有焯水的，全程用大火。就是这个家庭小灶让人有点蛋疼，一定要稍微多爆一会儿，把甲鱼给它爆熟。油炒至渐渐清亮的时候，姜葱蒜干辣椒干花椒放下去，继续的给它翻炒均匀。这个时候来上一勺香辣酱。一点点明阳火锅底料，继续的给它炒匀，全部都炒香出色后，烹入料酒，一丁点酱油，下青红椒壳壳，继续的给它大火拨转拨转就可以了，看起来就非常的过瘾哦。起锅前调味鸡精、胡椒、白糖。淋上一点锅边醋，烘一点香油，再次翻炒均匀就可以关火出锅了。看起来就特别霸气的一道菜，非常好吃的一道小炒香辣甲鱼就做好了。榛子炒出来的甲鱼特别的入味，吃起来也鲜嫩，相比红烧和炖汤的，更加的受欢迎，也更加的下饭。喜欢的朋友就收藏着，年夜饭的时候你就这样子搞，绝对没有问题。当然不喜欢的也就只有免费看完，下锅了。干嘛？给我点赞吗？赞好，谢谢谢谢。我还是给你点赞。好，谢谢。你就一人来了，多宰点菜吃。多吃甲鱼，搞累了。哪里有甲鱼？这里。我还以为这是鸡肉。甲鱼。<笑>甲鱼。你喜欢吃甲鱼吗？没真的吃，不想吃。那么多白的葱。真不来，咱吃嘛，这个没腥味的。嗯，吃，吃
甲鱼还可以补。嗯。我要吃甲鱼壳。嗯。嗯，算了，不吃甲鱼壳，吃这个。你的筷子啊。算了。等我再改。快吃，不然等下冷了。嗯。啊，我的身上还有几颗，还没变几颗。我这里有一个手机。